subscribe now and press the bell icon never miss an update हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊँगा तो इस वजह से पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एंड में जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो की पीडियो फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिसरा जी टेक्निकल सर्च करके भी हमसे जोड़ सकते हैं वहाँ पर आपको सभी पी फाइल एक साथ मिल जाएगी आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी ने हॉप कप जीता तो अभी हाल ही में रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनकिक ने जीता है हॉप कप ठीक है मिक्स डबल का यही था हॉप कप और इसे जीत लिया है स्विट्जरलैंड की टीम ने एक बार फिर से जर्मनी को हरा करके ठीक है इसमें रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनकिक थे इन्होंने एलेक्जेंडर जोरेव को और एंजेलिक कर्बर को हरा कर जीता है इसको हरा के जीता है एलेक्जेंडर जोरेव को और एंजेलिक कर्बर को हरा कर जीता है रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनकिक ने ठीक है यानी उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये मिक्स डबल्स का खिताब था तो हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से कि स्विट्जरलैंड की टीम ने जर्मनी को हरा करके दो एक से हरा करके ये खिताब जीता है हॉप मैंड कप ओके और इसी के साथ एक रिकॉर्ड और बन गया है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि स्विट्जरलैंड टीम ऐसी पहली टीम बन गई है जो लगातार दो वर्षों तक हॉप मैन कप जीती है ठीक है तो लगातार दो वर्षों तक तो हॉप मैन कप जीती है यानी कि अपना खिताब बरकरार रखने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई टीम बन गई है स्विट्जरलैंड हॉप मैन का खिताब बरकरार रखने वाली ठीक है तो रोजर फेडरर और बेलिंडा वेनकिक की जोड़ी ने जीता है दो एक से एलेक्जेंडर जोरो और एंजेलिक कर्बर को हरा करके ओके अब मैंने ऑप्शन में अलग अलग इसलिए लिखा है जिससे आपको ये पॉइंट बता सकूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोजर फेडरर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने तीन हॉप मैन कप जीते हैं ठीक है तीन हॉप मैन कप जीतने में ये शामिल है रोजर फेडरर इसमें दो बार तो इन्होंने बेलिंडा वेनकिक के साथ ही जीता है और एक बार इन्होंने 2001 में जीता था मार्टिना हिगिंस के साथ किसके साथ मार्टिना हिगिंस के साथ जीता था 2001 में और दो बार बेलिंडा बेनकिक के साथ जीता है रोडर रोजर फेडरर ने तो रोजर फेडरर जो है ये तीन हॉप मैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं ठीक है नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए दस करोड़ रुपये आवंटित किए हैं तो अभी हाल ही में सरकार ने 40 उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को उसके विकास के लिए अलॉट किए हैं दस हज़ार नौ सौ करोड़ रुपए कितने दस हज़ार नौ सौ करोड़ रुपए और ये देंगे इसरो को किसे देंगे इसरो को इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यही हमारे देश का जो उपग्रह प्रक्षेपित करती है ना सैटेलाइट लॉन्च करती है इसरो ही तो इसी वजह से इसरो को मिला है दस हज़ार नौ सौ करोड़ रुपए अगले चार वर्षों के लिए अगले चार वर्षों पर जो उपग्रह सैटेलाइट होगा उसके विकास के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए चार वर्षों के लिए इनको दिया गया है इसरो को दस करोड़ रुपये और ऐसा इस बात की पुष्टि की है इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान ने मैं आपको स्टोरी वाइज इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में वो थीम बैठ जाए इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये ऐलान किया उन्होंने ये बताया है पुष्टि की है इस बात की कि अगले चार वर्षों के लिए यानी कि 2019 से लेकर के 2022 तक उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए यानी सैटेलाइट लॉन्च वहीकल्स के लिए दस हज़ार नौ सौ करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सरकार द्वारा और इसके साथ जो के सिवान है जो इसके अध्यक्ष हैं इसरो के उन्होंने ये भी कहा है कि अगले तीन महीने के अंदर चंद्रयान मिशन भी लॉन्च किया जाएगा और जो मानव अंतरिक्ष यान होता है गगन यान जिसकी काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है तो वो भी 2022 तक लॉन्च करने की घोषणा है घोषणा की गई है मतलब उसकी प्लानिंग है 2022 तक गगन यान भी लॉन्च किया जाएगा गगन यान मैंने बताया कि मानव अंतरिक्ष यान है यानी कि इसको मानव को भी भेजा जा सकेगा अंतरिक्ष में तो काफ़ी दिनों से इसके बारे में चर्चा चल रही है तो दो में वो लॉन्च होगा ओके और ये दो में ही क्यों लॉन्च होगा क्योंकि ये पचहत्तरवीं वर्षगांठ है हम लोग की आज़ादी की भारत की आज़ादी की पचहत्तरवीं सालगिरह होगी तो इस वजह से 2022 तक उसे लॉन्च किया जाएगा ठीक है गगनयान को और अगले तीन महीने के भीतर चंद्रयान मिशन को भी लॉन्च करने की घोषणा की गई है इसरो द्वारा अब इसरो बार बार आ रहा है तो हम लोग इसरो के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म मैंने बताया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना हुई थी पंद्रह अगस्त उन्नीस को कब हुई थी पंद्रह अगस्त उन्नीस को इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान डॉक्टर के सिवान और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में तो इतना आपको इसरो से पता होना चाहिए आई थिंक अगर आप काफ़ी दिनों से वीडियो देखते आ
अभी कुछ डाउट्स आ रहे हैं लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि करंट अफेयर उनको याद नहीं होते हैं तो देखो करंट अफेयर्स ये याद नहीं किया जाता है इसमें सब आपको सिर्फ यही याद करना जैसे इसरो वगैरह आ गया डी आ गया कोई संस्था आ गई जैसे डब्ल्यू आ गया यूनेस्को आ गया यू आ गया तो ये सब जो संस्थाएँ हैं इनके बारे में डिटेल आपको याद रखनी है जैसे इसके अध्यक्ष कौन है इसकी स्थापना क्या है और उसके बाद जो ये पॉइंट होते हैं ना ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं इनको आपको याद नहीं करना है इनको आपको बस ध्यान से ऐसे देखते जाना है स्टोरी को आपको सुनते जाना है अगर आप लोग ऐसे ध्यान से रोज़ देखते जाओगे तो जब आप प्रैक्टिस सेट दोगे जब भी आपके सामने कभी क्वेश्चन आएगा तब आपको इसको आपको लगेगा कि ये आपको याद नहीं हो रहा है लेकिन आपके ये माइंड में सेटअप होते जा रहा है जब आपके सामने कोई क्वेश्चन पेपर आएगा या आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक आपका नज, आपकी नज़र जो है वो ऑप्शन पर चली जाएगी और वो स्टोरी याद आ जाएगी तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है वो याद नहीं किया जाता अगर आप सोच रहे हो कि हमें ही नहीं याद हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है किसी को नहीं याद होता है आप लोग बस देखते जाइए आपके माइंड में वो सेटअप होता जाएगा आपको उसे रटना नहीं है करंट अफेयर रटा नहीं जाता है आप लोग ध्यान से सुनते जाइए स्टोरी वाइज कि दस करोड़ नौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं किसे इसरो को और केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में आवंटित किए गए हैं तो चालीस उपग्रह के लिए किए गए हैं तो इसको आपको ध्यान में देखते जाना है ठीक है जब आपके सामने जब ऑप्शन आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग हिट कर लेंगे ऑप्शन को क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे ने कुंभ मेले के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया तो अभी हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे ने कुंभ मेले के लिए लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप क्या रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तर मध्य रेलवे ने यानी कि एन ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने ठीक है आपको तो पता ही होगा कि प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू होने वाला है दुनिया का जो सबसे बड़ा मेला होता है प्रयागराज का कुंभ होता है ठीक है प्रयागराज का पुराना नाम था इलाहाबाद तो इलाहाबाद का कुंभ जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है ठीक है तो इससे पहले मेला शुरू होने से पहले नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने यानी एन ने रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे जो यात्री आएंगे दुनिया भर से देश भर से जो यात्री आएंगे यहाँ पर उनको थोड़ा सा सुविधा मिल जाए ठीक है तो ये ऐप लॉन्च किया गया है मेला स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानकारी देने के लिए जो मेला के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी इस मेले के लिए तो उसके लिए उसके बारे में ट्रेनों के बारे में जानकारी देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही जो यात्री होंगे वो टिकट्स भी बुक कर पाएंगे उनको एक लिंक भी मिल जाएगी टिकट बुक करने के लिए क्लियर है तो अब कुंभ आया है तो हम लोग कुंभ के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो कुंभ मेला जो लगता है ये लगता है चार जगहों पर हमारे भारत में तो भारत में वो चार जगहें कौन कौन सी हैं एक तो है इलाहाबाद जिसका नाम अब हो गया है प्रयागराज दूसरा है हरिद्वार तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक ठीक है जिसमें जो इलाहाबाद का कुंभ है यानी प्रयागराज का जो कुंभ है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है यानी कि इन चारों कुंभों में इलाहाबाद का कुंभ सबसे बड़ा होता है और इसे यूनेस्को द्वारा धरोहर भी घोषित किया जा चुका है ठीक है अब कुंभ से दो पॉइंट आपको याद रखना है एक होता है कुंभ मेला महाकुंभ जिसे अब नाम कर दिया गया है और एक होता है अर्धकुंभ ठीक है तो अर्धकुंभ और महाकुंभ में अंतर यह है कि जो महाकुंभ होता है वो होता है बारह वर्षों के अंतराल पर और जो कुंभ मेला होता है वो होता है छः वर्षों के अंतराल पर ठीक है तो अर्धकुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में क्लियर है अब भारतीय रेल आया है तो हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मंथ के एग्जाम्स के लिए क्योंकि अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चेंज हुए हैं तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नए बने हैं विनोद कुमार यादव कौन विनोद कुमार यादव बनाए गए हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के करंट टाइम पर अध्यक्ष ठीक है इससे पहले अश्विनी लोहानी थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं विनोद कुमार यादव हो गए हैं क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने किस राज्य के लिए उच्च स्तरीय समिति अधिसूचित की तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है असम के लिए किसके लिए असम के लिए किया है असम समझौते के क्लास सिक्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया गया है इस हाई लेवल टीम कमेटी का गठन ठीक है जिसकी अध्यक्षता करेंगे जो फार्मर आई ऑफिसर हैं एम पी बैज बरोवा कौन एम पी बैज बरोवा जो कि पूर्व आई ऑफिसर हैं यानी फार्मर आई ऑफिसर एम पी बैज बरोवा ये करेंगे इसकी अध्यक्षता इस कमेटी की ठीक है अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि इस कमेटी का गठन क्यों किया गया है तो इस कमेटी में क्या होगा कि असम में रोजगार के अवसर प्रदान करने के मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो असम की विधानसभा है तो उसमें जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी रिजर्वेशन सीटों पर कुछ चर्चा होंगी यानी कि जो विधानसभा की सीटें नहीं होती हैं जैसे कि आप लोग कहते हो कि हमारे एरिया में एस सीट आ गई है लेडीज़ सीट आ गई है या ओ सीट है इस बार तो उन्हीं सब आरक्षण के सीटों पर मुद्दों पर चर्चा होगी इस कमेटी द्वारा ठीक है असम के
अच्छा अभी हाई कोर्ट्स में कुछ मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं कुछ हाई कोर्ट्स के तो मैं आपको अब से जब भी कोई राज्य आएगा मैं आपको उनके उस राज्य के हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बता दिया करूँगा तो असम पड़ता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत ठीक है गुवाहाटी हाई कोर्ट की करेंट टाइम पर मुख्य न्यायाधीश हैं ए एस बोपन्ना कौन है ए एस बोपन्ना है गुवाहाटी हाई कोर्ट के करेंट टाइम पर चीफ जस्टिस क्लियर है तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा टाइम मिलेगा तो मैं ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें भी ऐड कर दूंगा ठीक है तो धीरे धीरे आपको फिर रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में ए ने किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समीर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया एस ए एम डबल ई आर इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ए ए आई ने और किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए तो अभी हाल ही में संचार नोविगेशन और निगरानी कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड मॉनिटरिंग पर इसके फील्ड में बढ़ावा देने के लिए समीर के साथ समझौता किया है ए ए आई ने अब ये ए ए आई क्या है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने समीर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन मॉनिटरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को इस फील्ड को बढ़ावा देने के लिए ठीक है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप लोग जान गए समीर के बारे में भी आप लोग जान लीजिए तो समीर का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मैं लिख भी दिया हूँ नोट कर लीजिए सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ठीक है तो अब ए आया है तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी जान लीजिए तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं गुरु प्रसाद महापात्रा कौन है गुरु प्रसाद महापात्रा और जो समीर है इसके करंट टाइम पर महानिदेशक हैं सुलभा रनाटे ठीक है तो इन दोनों के नाम आप लोग नोट कर लीजिए बाकी चीज़ें आप लोग केवल ध्यान में रखे रहिए ठीक है चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय पर मंजूरी दी है तो अभी हाल ही में सरकार ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय पर मंजूरी दी है कितने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन कौन से हैं तो पंजाब ग्रामीण बैंक है मालवा ग्रामीण बैंक है और सतलुज ग्रामीण बैंक है मैं फिर से बोल रहा हूँ पंजाब ग्रामीण बैंक मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक तो इन तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय पर मंजूर दी है अभी हाल में सरकार ने क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री भारत ने तीन दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं तो अभी हाल ही में नार्वे की प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आई हुई हैं कितने दिवसीय तीन दिवसीय यात्रा पर और नार्वे की प्रधानमंत्री हैं कौन ये हैं एरना सोलबर्ग ठीक है और इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही हैं एरना सोलबर्ग और ये आई हैं भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर इनके साथ कुछ बिजनेस की टीम भी आई हुई है तो जब बिजनेस की टीम आई है तो जाहिर सी बात है इंडिया और नार्वे में बिजनेस डील होने वाली है कोई किसी मुद्दे पर तो इंडो नार्वेजियन कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगी ये जिसमें बिजनेस मैन बिजनेस रिलेटेड कुछ मुद्दे पर चर्चा होगी तो अभी जैसे ही इनकी यात्रा समाप्त होती है तो क्या क्या डिसीजन निकलता है उसके बारे में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्लियर है तो फिलहाल आते हैं नार्वे पर तो नार्वे की राजधानी होती है ओस्लो अच्छा नार्वे की संसद द्वारा ही एक नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है तो कमेंट करके बताइए कि नार्वे की संसद द्वारा किस फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज ठीक है तो नार्वे की मुद्रा क्या होती है ये भी जान लीजिए तो नार्वे की मुद्रा होती है नार्वेजियन क्रोन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया एरना सोलबर ठीक है तो इतना आपको नार्वे से पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में पेंटागन के चीफ ने इस्तीफा दे दिया उनका क्या नाम है तो अभी हाल ही में अमेरिकी पेंटागन के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है उनका नाम है केविन स्वेनी क्या नाम है केविन स्वेनी इनका पूरा नाम है चीफ एडमिरल केविन स्वेनी इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है ये अमेरिकी रक्षा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ थे ठीक है अच्छा अभी आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि अमेरिका के रक्षा सचिव जो जिम मैटिस थे उन्होंने भी इस्तीफा इस्तीफा दे दिया था तो ये लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं क्या आपको पता है तो इसका कारण ये है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि पैंतालीसवें राष्ट्रपति हैं इन्होंने अमेरिकी फोर्सेज को सीरिया से हटवाने की सीरिया छोड़ने की घोषणा कर दी है और इसी वजह से वहाँ के जो रक्षा सचिव हैं जो रक्षा विभाग के कर्मचारी हैं चीफ हैं वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो रक्षा सचिव जिम मैटिस ने इस्तीफा दे दिया था ऑलरेडी ही अभी हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ पेंटागन के केविन स्वीनी ने भी इस्तीफा दे दिया है ठीक है इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही है केविन स्वीनी चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्राल
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी वर्कर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और इसमें सत्तानवे सिलेक्टेड आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया गया है अवार्ड ऐसा नहीं है सभी को दिया गया है केवल सत्तानवे सिलेक्टेड वर्कर्स को दिया गया है और उनके उपलब्धियां जो 2017 के 18 के बीच में थी इसी वजह से उनको दिया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है ये अवार्ड ठीक है राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है मेनका गांधी ठीक है मेनका गांधी हैं करेंट टाइम पर महिला एवं बाल विकास मंत्री चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है सोशल मीडिया को लेकर वेब इंडेक्स की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है तो अभी हाल ही में ग्लोबल वेब इंडेक्स जारी हुई है सोशल मीडिया को लेकर तो उस ग्लोबल वेब इंडेक्स में टॉप पर है यानी फर्स्ट पोजीशन पर है फेसबुक ठीक है फेसबुक को दुनिया का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म माना गया है इसमें कहा गया है कि लोगों की सबसे पहली पसंद है फेसबुक ठीक है सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति है तो टोटल जितने व्यक्ति हैं उनमें 85 परसेंट फेसबुक से जुड़े हुए हैं जिसमें 79 परसेंट जो हैं वो डेली एक्टिवेटेड रहते हैं डेली इस पर अपडेटेड रहते हैं फेसबुक पर ठीक है और सेकंड पोजीशन पर है आपका यूट्यूब जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब है सेकंड पोजीशन पर और जल्द ही उम्मीद है यूट्यूब इसको पिछाड़ देगा क्योंकि आजकल लोग वीडियोज़ देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उन लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से बातें जल्दी समझ में आती हैं और यही वजह है कि आजकल हर फील्ड में यूट्यूब आगे बढ़ रहा है ठीक है तो फेसबुक फिलहाल अभी बना हुआ है क्योंकि ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है हालांकि ऐसा निश्चित नहीं कह सकते हैं कि फेसबुक को पिछाड़ देगा यूट्यूब क्योंकि दोनों लगातार अपडेट होते रहते हैं जो लोग डेली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं अपडेट रहते हैं अपडेट समय के साथ चलते हैं वो पीछे नहीं हो सकते हैं ठीक है आप भी अपने आप को अपडेट करते रहोगे अगर डेली तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे दिन ब दिन आप आगे बढ़ते रहोगे तो इस वजह से अपने आप को समय के साथ ढालिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप लोग भी अपने आप को अपडेट करते चलिए अगर आप लोग अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे कंपटीशन का जमाना है हर चीज़ में कंपटीशन है हर क्षेत्र में हर फील्ड में कंपटीशन है तो अगर आप डेली आप एक्टिवेटेड नहीं हो एक्टिव मोड में नहीं हो अपडेट नहीं हो रहे हो डेली अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो आप निश्चित ही पीछे छूट जाओगे इस वजह से डेली आप अपने आप को अपडेट क्या करो आप लोग को इन एप्लीकेशन से सीखना चाहिए फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब हो गया आप लोग चार से पाँच साल पीछे कंपेयर करके देखिए कि व्हाट्सएप में क्या क्या तब फीचर्स थे और अब क्या क्या फीचर्स आ गए हैं अगर व्हाट्सएप अपने आप को अपडेट नहीं करता फेसबुक अपने आप को रेगुलरली अपडेट नहीं करता तो वो भी पीछे छूट जाता ठीक है क्योंकि बहुत सी वेबसाइटें आई उसके बाद बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए लेकिन ये लोग टॉप पर अभी भी बने हुए हैं तो इसका मतलब है इसका रीज़न है यही कि ये लोग रेगुलरली अपने आप को अपडेट करते रहते हैं नए नए फीचर्स देते रहते हैं जिससे ऑडियंस इंट्रैक्ट हो सके ठीक है तो आप लोग भी अपने आप को डेली अपडेट किया करो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सीक्रेट तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया तो अभी हाल ही में सऊदी अरब ने समाप्त किया है सीक्रेट तलाक की कुप्रथा को ठीक है सीक्रेट तलाक अब सऊदी अरब में बैन हो गया है ये महिला अधिकारों की दिशा में बहुत बड़ा कदम है सऊदी अरब द्वारा तो सऊदी अरब में अब सीक्रेट तलाक बैन हो चुका है ठीक है सऊदी अरब में अब जो कोई भी पुरुष है वो अपनी बीवी को बिना बताए तलाक नहीं दे सकता है अच्छा कुछ दिनों के पहले अभी हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं पर एक बैन लगा हुआ था ड्राइविंग पर उसको भी हटाया था तो ये भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए तो सऊदी अरब ने महिलाओं पर बैन हटाया था महिला ड्राइविंग पर जिसके बाद से महिलाएं भी वहाँ की ड्राइविंग कर सकती हैं ठीक है ड्राइव कर सकती हैं कार्स को तो मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था अगर आप काफी दिनों से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा महिला के सशक्तिकरण पर इनके एक जो क्राउन प्रिंस है उनका विशेष फोकस है ठीक है तो जितने भी आपको अपडेट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी चीज में कि महिलाओं पर ये बैन हटाया गया तो आप आंखें बंद करके अगर सऊदी अरब ऑप्शन हमें है तो आप लोग लगा देंगे ठीक है क्योंकि महिलाओं पर सबसे ज्यादा बैन यहीं पर लगा हुआ था और ये बैन धीरे धीरे हटा रहे हैं यहाँ के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान ठीक है तो सीक्रेट तलाक की कुप्रथा को भी समाप्त किया है अभी हाल ही में सऊदी अरब ने तो अब सऊदी अरब के बारे में कुछ और भी पॉइंट जान लीजिए मैंने आपको वो तीन पॉइंट बताए थे रियाद रियाल मजलिस अल सूरा जिस रिदम में मैं बोल रहा हूँ उसी रिदम में आपको भी नोट करना है रिवाइज करना है रियाद रियाल मजलिस अल सूरा रियाद है यहाँ की राजधानी रियाल है यहाँ की मुद्रा मजलिस अल सूरा है यहाँ की संसद का नाम ठीक है मोहम्मद बिन सलमान है यहाँ के क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के को जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको नौकरियों में दस तक का रिजर्वेशन यानी आरक्षण देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र म
और वो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में होगा ये भी इंपॉर्टेंट है जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद में ये संशोधन किया जाएगा ठीक है तो ये अनुच्छेद पंद्रह और सोलह में संशोधन किया जाएगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है जो सवर्ण है यानी कि जनरल कैटेगरी में जो आते हैं सामान्य वर्ग में जो आते हैं उनमें जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको दस तक का आरक्षण दिया जाएगा ठीक है अब इसमें आर्थिक रूप से कमजोर में क्या है क्राइटेरिया इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए तो आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब है जिनकी जो वार्षिक इनकम हो जो सालाना आय हो वो आठ लाख से कम होनी चाहिए कितना आठ लाख से कम होनी चाहिए उनकी वार्षिक आय ठीक है प्रतिवर्ष की तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिना कहे इसको लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मैं आपको हमेशा वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ लास्ट तक आते आते काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं क्योंकि जब मैं देखता हूँ लाइक और व्यू का रेशियो तो उसमें लगभग दस गुने का फर्क रहता है तो दस गुने का फर्क नहीं होना चाहिए मैं आपको इतनी मेहनत से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग लाइक करके मेरा भी मनोबल बढ़ाइए तो इस वजह से इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन को लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था अश्विनी टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के किस स्टेडियम में हो रहा है तो अस्सीवीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ओके नेक्स्ट मैंने पूछा था पोलावरण परियोजना किस नदी पर बनी एक बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है परियोजना है तो ये गोदावरी नदी पर बना है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं ये भी याद रखिएगा तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिटेल में आंसर जरूर किया करो मैं आपको लोगों के नाम लेना बंद कर दिया हूं तो आप लोग डिटेल में लिखना भी बंद कर दियो उसमें कुछ ही लोग हैं जो लोग अभी भी डिटेल में लिखते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिटेल में ज़रूर लिखा करो इससे आपका नॉलेज तो होगा ही आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही इसके साथ ही जो लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे उनका भी नॉलेज बढ़ेगा उनको भी कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ पॉइंट्स नहीं बताता हूँ किसी कारणवश या वीडियो को लंबी ना खींचने की वजह से बोरिंग ना लगने की वजह से तो वो सारे पॉइंट्स भी कुछ लोग कमेंट में लिख देते हैं तो उससे जो बाकी की ऑडियंस होती है उनका फ़ायदा हो जाता है तो इस वजह से आप लोग डिटेल में जरूर लिखा करो आपको जो भी पता हो आप लोग ज्ञान को शेयर करा करो देखिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर नॉलेज को शेयर करो आप लोग ओके बेधड़क चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन शब्द डे तो आज का पहला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा गैर प्रमाणु हथियार फादर ऑफ आलबम किस देश के पास है तो फादर ऑफ आलबम किसके पास है इसके बारे में आपको बताना है इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है चौदह जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम इंडस फूड दो के सहयोगी राज्य यानी पार्टनर स्टेट किसे चुना गया है इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको पता हो आप लोग डिटेल में लिखो आंसर करके और आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना तो बस दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे डेली की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो की वीडियो फाइल आपको टेलीग्राम ऐप में मिल जाएगी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके वहाँ पर आपको सभी पी फाइल एक साथ मिल जाएगी तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन Never miss an update.